హైదరాబాద్ హైటెక్స్ లో నిర్వహించిన ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ హెల్త్ కేర్ ఆర్గానిక్ మిలెట్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ప్రదర్శన ఘనంగా జరిగింది ఆగస్టు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీలలో మూడు రోజుల పాటు చిరు ధాన్యాలు సేంద్రియ సహజ ఆహారాలు ఆయుర్వేదంపై ప్రదర్శన నిర్వహించారు రైతు నేస్తం ఫౌండేషన్ సహా వివిధ సంస్థలు ఇక్కడ స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేశాయి సిరిధాన్యాలు వాటితో తయారు చేసిన వంటకాలు డ్రై ఫ్రూట్స్ సేంద్రియ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించాయి ఆయా స్టాల్స్ సందర్శించిన ప్రజలు వివిధ ఉత్పత్తుల వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపారు ఆదివారం నిర్వహించిన ముగింపు కార్యక్రమానికి స్వతంత్ర శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఖాదర్ వలీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు రోల్ ఆఫ్ దేశీ ఫుడ్ అనే అంశంపై ప్రసంగించిన ఆయన సిరిధాన్యాలతో అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుందని వివరించారు కొర్రెలు అండుకొర్రెలు అరికెలు సామలు ఊదలతో పాటు వివిధ కషాయాల ప్రాముఖ్యతను వెల్లడించారు ఆధునిక ఆహారపు అలవాట్లు అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని తెలిపారు మంచి ఆహారం తీసుకుంటే ఎలాంటి మందులు వాడాల్సిన అవసరం లేదని ఖాదర్ వలి స్పష్టం చేశారు ఈ సందర్భంగా ప్రేక్షకులు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానాలిచ్చారు బాటల్లలో నీళ్ళ నమ్మటం ప్లాస్టిక్ కంప్లీట్ చేస్తున్న పని ప్లాస్టిక్ బాటల్లలో నీళ్లు కాదద్దరా బాబు అని నేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నెత్తి నోరు కొట్టుకుంటూ చెప్తున్నాను చిన్న చిన్న పిల్లల్లో వెంట్రుకులు ఓడిపోతున్నాయి పెద్దవాళ్లకు వీర్య కణాల్ని నాశనం చేసేంత వరకు కొన్ని సమయాల్లో ఈ ప్లాస్టిక్ నీళ్లే దోహదం చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం అద్భుతమైన ఆయుర్వేద మందుల్ని ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో అమ్ముకుంటున్నాము ఎంతవరకు ఇది సమంజసం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో ఇది ఔషధి శాస్త్రం కానే కాదు ఎలా జీవించాలి ఆయుర్వేద ఆయు ఉన్నంత వరకు ఎలా ఉండాలి అని చెప్పే అద్భుతమైన ఒక జీవన క్రమం అరికెను సాగేను రెండు రోజులు అరికెను రెండు రోజులు సాగేను ఒక్క రోజు ఊదును ఒక్క రోజు కొర్రలు ఇంకొక రోజు అడ్డుకోరు ఈ ఐదు ధాన్యాన్ని ఇలా సతతంగా వాడడం వల్ల ఆరు నెలల నుంచి ఒక సంవత్సరంలో అది ఎంతమంది వందల మంది ఈ డయాలసిస్ అనే భయంకరమైన స్థితి నుంచి దూరమయ్యి బాగా పడి హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇంకో ఇరవై సంవత్సరాల్లో నీ కాలు పోయినా పర్వాలేదు ఇంకో కాలు వస్తుంది స్టెమ్ సెల్స్ రీసెర్చ్ అంటాడు తలకాయ తీసి తలకాయ పెడతాడు అంటాడు కానీ ఎందుకు ఇలా అవుతుంది ఆరోగ్యంగా ఉండే పరిస్థితి ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరుతుంది ఇలాంటి చర్చల్ని మనం చేయట్లేదు ఎందుకంటే మన జీవితం అంతా ఈ కంపెనీల చేతుల్లో ధార పోసి కూర్చో మనం తినే ప్రతి ఒక్క ముద్దలోనూ ప్రతి ఒక్క తాగుతున్న నీటి చుక్కలో మన ఆరోగ్యం ఉంది అని గట్టిగా నుంచొని చెప్పే నాథుడు లేకుండా పోవటం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఎదురైంది ఆధునికం వైజ్ఞానికం అనుకోను నిజంగా ఆరోగ్యానికి విషం శ్రమ ఆహార పదార్థాలు నిజమైనవి స్వయంగా మీరు మీ చేతులతో వంట చేసుకోవాలి అది అతి ముఖ్యమైన విషయం మీ ఇంట్లో పాలు తాగాలా చక్కెర వాడాలా అని ఎవరు నిర్ణయిస్తారు మీరు మీ ఇంట్లో బియ్యం తినాలా కొర్రం తినాలా అని ఎవరు నిర్ణయిస్తారు మీరు అంటే ఇప్పుడు శత్రువు ఎక్కడున్నాడు ఆ రాజకీయ నాయకుడు కాదు ఆ డాక్టర్ కాదు ఆ విజ్ఞాని కాదు నిజమైన శత్రువు ఎక్కడున్నాడు నీ నాభిలో నీ శత్రువు ఉన్నాడు అంతవరకు వాళ్ళు పనిచేశారు ఈ శత్రువుని మీరే పీకి బయట పడి అంటే ఆ బియ్యం నా పొద్దు ఆ పాలు నా పొద్దు ఆ చక్కెర నా పొద్దు ఆ కాఫీ వద్దనే వద్దు ఆ గుడ్డు నాకు కాదు దేవుడిచ్చాడు సిరిధాన్యాన్ని ఎంతైనా పెంచుకోవచ్చు అండుకూరలు రెండున్నర నెల పెరిగిపోతాయి మీరు అర్చుని ఆ పైరు కట్ చేసి వస్తుంటే కింద పడిన విత్తనాలు చాలు మళ్ళా వర్షం వస్తే అయ్యా వచ్చేస్తాం నీకేం కావాలి అని నిర్ణయించుకో మొదలు 
నీకు కావాల్సింది శతావరి నీకు కావాల్సింది అరికలు నీకు కావాల్సింది నావ్యాకులు నీకు కావాల్సింది మర్యాకులు దీన్ని పెంచు రాగి చెట్టు ఎవడయా పెంచుతాడు దానికి ఇంత వైశాల్యం కావాలి సో ఇలా ఆలోచించడం ముందు పెట్టాం ఎందుకంటే ప్రతి అంగుళం చదరాన్ని మనం ఈ చెరుపులో ఈ అరటిలో ఈ గోధుమలో ఈ సోయాబీన్లో చూడడం అని నా ఫ్రెండ్ జోషి ఇతనికి యాభై నాలుగు ఏళ్ళు నానికి డయాబెటిక్ అండి అయితే అతనికి బిర్యానీ లెవెల్స్ ఫోర్ పాయింట్ టూకి వెళ్ళిపోయాయి అంటే జనరల్గా అందరికంటే ఎదమంది కంటే డిపాజిట్ కలిగితే ఒక టూ మంత్స్లో మీ కంపల్సరీ డయాలిసిస్ చేసుకోవాలి మీరు డయాలిసిస్ ప్రికారం అని చెప్పి దానికి ఆలోచించి మీరు అక్కలు చదవాలి గంచి తాగమని చెప్తే అది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం రియల్గా టూ వీక్స్లోనే ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ నుంచి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చి ఇవ్వాలి అది ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ కూరాలో ఉన్నాడు ఆ డౌట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు తిన్నవాడికి ఇంత తినచ్చా అక్కలు అంటే సాలిడ్ అరకలు గట్టిగా కట్టా నీసు అనిపిస్తుంది మళ్ళీ కాళ్ళు నిప్పులు చేస్తుంది ఇవ్వండి చాలా మంది రోగులు అది క్యాన్సర్ కానీ మధుమేహం కానీ గ్యాంగ్రీన్ కానీ గంజిను పొందు ఆరు వారాల నుంచి రెండు మూడు నెలలు ఈ ఆహారాన్ని ఇస్తే చాలా వేగంగా కోరుకుంటారు సాధారణంగా నీటిలో ఈ బిలిట్స్ పండించడానికి మా వాతావరణం అనుకూలం కాదు మాకు ఈ సాధారణాన్ని నీరు ఎక్కువ ఇవన్నీ చాలా కారణం చెప్తున్నారు సార్ దీని గురించి మీకు ఈ అద్భుతమైన ధాన్యాలకి నీరు అవసరం లేదు నీళ్ళు చాలా ఉంది నాలుగు గట్టు నాలుగు వంకలు తడక అంటే ఇలా ఇలా గట్లు వంకలు చేసేస్తే మిగిలిన భాగంలో ఈ సామలు అరికలు కూరలు అవంతగానే జరుగుతాయి క్యాన్సర్ పేషెంట్గా ఉన్నారు రెండు సార్లు కిమ్మూలు ఇవ్వడం జరిగింది టోటల్గా పది సార్లు తీసుకోలేక నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒకసారి కాకర్లో మీ సజెషన్ విన్నాను విని మీరు చెప్పినట్టు కషాయాలు సిరిధాన్యాలు అక్కడి నుంచి మీరు చెప్పినట్టుగా మిగతా ట్రీట్మెంట్ని మొత్తం మానేసేసి ఈ సిరిధాన్యాలు కషాయాలు తీసుకోవడం జరిగింది క్లిష్ట పరిస్థితుల నుండి అంటే చావుకి దగ్గర దగ్గరగా పోయి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసాను ఈ కషాయాలు కంటిన్యూగా ఎక్కువ కాలం వాడటం వల్ల దాని వల్ల నేను ఇప్పటికి పది సంవత్సరాలు అయింది చాలా మంది వాడుతున్నాను నేను నేను ఆల్మోస్ట్ నా లైఫ్ అంతా ఇలాగే ఉన్నాను ఫోర్ మంత్స్ నుంచి తింటాము మా ఇంట్లో ఏమో వేడి వేడి ఇంకా తింటే వేడి వస్తుంది వేడి వస్తుంది అది మిగతా ఏంటో చెప్పండి కొర్రలు తింటే వేడి కాదు అరకలు తింటే వేడి కాదు ఏది వేడి లేదు వేడంటూ నిజంగా వేడయ్యే పదార్థం అంటే గోధుమలొక్కటే